subscribe now and press the bell icon never miss an update students assalamu alaikum as you already know we have started the chapter triangles and after that i give you its introduction what is a triangle what i said you i will just repeat it i said you a triangle is the smallest polygon and you have to remember it has three sides it has three vertices and it has three angles after that i told you in this chapter what you have to study you have to study what is the similarity of triangles what is the similarity of two figures uske baad ye bhi maine aapko samjhaya ki when two figures are similar okay and today i have to show you what are the criteria for similarity what are the criteria for similarity and after that we will complete the exercise 6.1 and the most important theorem that is basic proportionality theorem and you can call it as hales theorem today we will complete it these are the most important concepts of this chapter if you can things cautiously it will be very easy for you to understand the full chapter after that i told you in this chapter the ncert has 11 marks for the chapter and for cbse students which have the uh, central board uh, syllabus they have only 7 marks and uh, what you have to today uh, just remember when two figures are same i have told you that when two figures are congruent you already know in 8th class and you know it we represent the congruency by this sign and this is congruency this is equality and this is similarity and this is similarity today i will make you understand how can we say the two figures are similar and what is the criteria for similarity after that i will complete your exercise 6.1 you have to be very cautious today firstly i have given you the example if you remember the last time when we have started this chapter i told you if we can took our two hands and i will superimpose them like this it look like one it means if there are two figures and i will superimpose it on one another and they look like one it means these two figures are congruent and remember always when two figures are congruent they are always similar they are always similar but not conversely when two figures are similar they may or may not be congruent i will give you an example the last time i have said you a lot of things if you have remember i told you if we will took two equilateral triangles if this is one equilateral triangle and this is second equilateral triangle here each side is 4 4 cm here each side is 6 6 cm okay but we know that in an equilateral triangle all the angles are equal to 60 degree it means 60 uh, 60 60 60 60 60 now remember my concept i told you if you will put this figure on this it will not look like one it is a smaller figure than this then what will happen i will say these are non congruent these are not congruent but are they similar 
you have to see it. The first criteria for similarity is angle, angle, angle. If the three angles of one triangle are equal to the corresponding three angles of the other triangle, then we say the two triangles are similar. If you see here 60, 60, 60, 60, and by angle, angle similarity, the triangles are similar. This is the first criteria for similarity. But always uh, the students ask one question, uh, sir, are, is it necessary that we have three angles equal? Can't it be two? Yeah. That is a good question. If only two angles are equal to both the triangles corresponding, then we say, then we say the triangles are similar. Why? For example, if we take this triangle and this triangle here, the angle is 50, here the angle is 50, here the angle is 70 and the angle is 70. We say by angle angle similar these are similar. So how? Because we know it is 120, it will be 60 and it will be 60. It means either it is angle 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 or it is angle angle. The first criteria in similarity what it is? Angle angle or angle 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 similarity. Okay. Huh. Now I will repeat. This is the first criteria. Okay. The first criteria, what I said, the first criteria is angle, angle, angle similarity. Okay, students. After that, we have side, angle, side similarity. But remember one thing in this chapter. When you write the, the names of two triangles, be very cautious. If there is something you are a bit wrong, it will be all in a waste. For example, if these two triangles are PQR, okay? Okay, students. If there is a student who has written this, triangle ABC is similar to triangle PQR. So, this means that if someone will write this here, triangle ABC is similar to triangle PRQ. There is a hell of a difference between the two. Here, the position of each vertice matters. Here, it means angle A is equal to angle B. Angle B is equal to angle Q. And angle B is called angle R. So you have to be very cautious. Jo angles equal honge, barabar wo vertice ka naam uski seed me likna hai. I will show each and everything. You don't have to worry, but these are the most important concepts of this chapter. After that, for example, this is 2. For example, this is 4. Okay. Uh, this is 3 and this is 6 okay and for example this is 70 this is 70 the important concept is here so be cautious for example if I will say AB by PQ now the question arises the students will ask sir why the corresponding of AB is PQ why not PR this is the biggest question ever. You have to be very cautious. I told you. What do you have to do here? When there is a question, you have to see what is the smallest side in this triangle? 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 4. This is 1 by 2. Okay. I will give you the graphical representation also if you want. After that, the Biggest side is 3, it is 1 by 2. It means the proportion is same. The proportion is, the proportion here is same and the angle between those sides is also equal. It means these are similar by SAS. Two triangles are similar 
when corresponding sides are in the same proportion they are not equal proportion same hona chahiye aur jo inke beech mein angle hai ye nahi ki in do ka proportion hai aur angle yahan hai na 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 bilkul yahan koshish rakhna hai ki jo do sides aapko hai jinke proportion aapne dekhi ki wo to equal hai unke beech wala angle bhi equal to we can say as as uske baad aakhri wala wo hai s s s similarity s s s similarity for example if we have a triangle this and we have the triangle this for example this is abc and this is pqr abc and pqr for example this is 5 this is and okay this is Six. This is twelve. Okay, and this is eight, and this is sixteen. अब क्या मैंने बोला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे छोटा कौन यहाँ? A B. यहाँ सबसे छोटा कौन? Q R. तो यहाँ देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दी. A B का कॉरेस्पोंडिंग B क्यों नहीं है? ये है कॉरेस्पोंड. फाइव बाई टेन तो ये वन बाई टू निकला ऐसी इसके थोड़ा बड़ा वाला है छः सिक्स बाई वन बाई टू और ये भी वन बाई टू तो ये हो गए सिमिलर बाय एस 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 सिमिलैरिटी तो यहाँ आप ट्राइंगल का हम किस तरह लिखोगे आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल तो मैं आपको थोड़े कंसेप्ट समझाऊंगा अगर कोई बच्चा लिखेगा पी क्यू आर इसका मतलब ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है ना डेट इज रॉन्ग That is, तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझा इट इज रॉन्ग अगर किसी ने एग्जाम में ये लिखा इसको कुछ नहीं उसको सिफर आएगा क्योंकि ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू नहीं है और बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों आर बिल्कुल नहीं तो क्या आप यहाँ ये लिखोगे ना इसलिए मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ बी कॉशियस वाइल्ड यू राइट द नेम ऑफ द ट्रेंगल जोरिंग सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है और क्या बचाओ तरफ पी ठीक अब देखिए ए बी बाई क्यू आर ठीक और बी सी बी सी का है बी सी का है आर पी हाँ ठीक और कौन बचा ए सी ए सी का है क्यू पी ए सी का है क्यू पी एग्जैक्टली दिस इज द राइट और इट कंप्लीट्स योर criteria for similarity now this is the uh, i guess i 6.1 i will show it now graphically okay students students we have completed our introduction now we will start our first exercise why is problem ke liye i am sorry ab kya maine aapko bola ki similarity ke liye aapko important concept kya yaad rakhna hai कि जो साइड्स हैं उनके प्रपोर्शन सेम होना चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स लेट्स वेट कोई भी साइड यहां साइड्स इक्वल नहीं होते हैं खाली साइड्स का प्रपोर्शन सेम होता है ठीक है और एंगल्स क्या होते हैं एंगल्स होते हैं इक्वल ठीक ये आपको अच्छे से रखना है याद अब हम जाएंगे बुक के बुक में यहाँ आपको दिखाए हैं ये सर्कल्स ठीक अगर आप ये देखोगे जो भी सर्कल्स होते हैं ये सारे सिमिलर होते हैं क्यों क्योंकि इनकी शेप होती है ये ये सिमिलर आपको याद रखना है ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर सिमिलरली इसके बाद दिया है स्क्स ऑल स्क्स आर ऑलवेज सिमिलर क्योंकि कॉन्ट्रेंट तो नहीं होते हैं क्योंकि मैंने बोला वो कॉन्ट्रेंट के लिए क्या होना चाहिए सुपर इम्पोज होनी चाहिए सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया नाम आपको याद रखना है जो मैंने लिखा है इधर अब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे अब देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट में सबसे पहला क्या है ऑल सर्कल्स आर मैं लूँगा दो सर्कल आप देखो ये दो सर्कल्स क्या हैं ऊपर वाले मैंने बनाए इनकी ये रेडियस रखी तो ये कॉन्ट्रेट है नीचे वाले हैं सिमिलर अब यहाँ आप आ जाओ 
ऑल सर्कल्स आर सिमिलर क्वाड्रेंट तो नहीं आएगा क्योंकि कोई बड़ा सर्कल भी हो सकता है और कोई छोटा सर्कल उसके बाद है ये सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं ऑल स्क्र आर मैंने अभी आपको बोला हर कोई स्क्र कॉन्ट्रेंट नहीं हो सकता है लेकिन सिमिलर हो सकता है क्योंकि हर कोई स्क्र के साइड इक्वल होते हैं उसके बाद थर्ड पार्ट ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर आई सॉसलेस या इक्विलेटर देखो मैंने हमने अभी इंट्रोडक्शन में किया कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इक्विलेटर क्योंकि इसके एंगल्स इक्वल होते हैं तो मैं यहाँ इसको मारूंगा टिक किसको इक्विलेटर को मैं मारूंगा यहाँ टिक उसके बाद है फोर्थ टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर ये आपने अभी किया इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर मैंने आपको बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं प्रपोर्शनल ठीक उसके बाद देखो आप क्वेश्चन एक और ये बोल रहे हैं हमें एग्जाम्पल दो दो सिमिलर फिगर्स की ये हो गया एक सिमिलर स्क्र स्क्र ये सर्कल सर्कल उसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं नॉन सिमिलर फिगर्स एक सर्कल बनाएंगे और ट्राइंगल बनाएंगे ये सिमिलर नहीं है उसके बाद आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स यहाँ आपको दो फिगर्स देंगे बोल रहा है ये सिमिलर है कि नहीं मैंने आपको बोला है फॉर सिमिलैरिटी आपको क्या देखना है अगर प्रापोर्शन सेम होगा अगर प्रापोर्शन हाँ सेम होगा तो ये सिमिलर है तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट ये क्वेश्चन मैंने रखा हाँ इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक्सरसाइज पहली कंप्लीट होगी अब जो इसके बाद हैं ये थोड़ा वो मैं आपको दिखाऊंगा